这是药单。哦，先生，请问您有什么事吗？哦，我不着急，您忙您的。这个药一旦开了，就一定把它吃完。就算你今天感觉已经好多了，也要继续吃。嗯，记得骨折是很怕碰水的。可以了，记得二十服药、啊。谢谢了。对大夫客气点，你也不要随便乱动。你就是魏小姐吧？对，我就是魏秋荷。有什么事吗？我有点事儿想麻烦你，跟我上一趟山吧。上山？我为什么要跟你上山、啊？你可以去问魏县长。先生，那我想你找错地方了。如果你要找魏县长，请你到县公署去。魏小姐，我既然敢来你这儿，就不怕去县公署。跟我走一趟吧。我不去，我也不想去。魏小姐。摆在你面前有两条路，一个呢。是你坐我的轿子上山，还有一个，让我的手下绑你上山写什么了？紫阴浮梁魏县长收水自贪，特绑架妻女以示惩戒。啊！小姐被绑了，陶先生怎么办呢？乔儿，你看清他们长什么样子了吗？当时我不在，我出去买纱布去了。怎么回事？老爷，怎么办呀？谁这么大胆，敢绑我的女儿？肯定是土匪干的，看样子他们是冲着钱来的。你是说，他们会找我要钱？我想肯定会。好，我等着，来一股杀他一个。哎，千万别这么做，还是要先稳住他们，保住魏小姐的性命要紧。是啊。老大回来了，老大回来了。老大，老大回来了！来，来，来，来，回来了！走，走，走，走，来，走，走，来，走，走，来，过来，过来，大哥，辛苦了，大哥，来，几个人抬轿子，大哥，把轿子给我送到厢房去，记住了，别吓着他啊！想吃什么给他吃什么，快点，快点，快点，快点，走，走，来，快想想，咱们跟魏县长要多少钱赎金？县长的女儿，至少也得值两万块大洋吧。十万，十万，魏县长，到底该怎么办？您得多派点人去找啊！哎呀，该派的都派了，该问的也都问了。你说这些绑匪是哪儿的？谁都不知道。你看，你有什么好主意吗？我也没有。从纸条上看，是因为您收税自贪，他们应该是为了钱才而来的。这些犯贼，纯属诬陷本官。本官这次所征的房屋税，连盖一个县公署都不够。我还得自己掏腰包。哎，我看呐，他们这次就是冲着您来的。你一会儿还是少收点税吧。你在教训本官？不敢。
这是给您洗脸用的，桌上有茶自己倒，我去给您弄吃的啊。哎，等等，我问你，这是哪里啊？这是青阳山。青阳山离景德镇多远？大概一百多里吧。一百多里，这么远？我出去弄饭了。哎，慢着，你知不知道是谁抓我的？他们想干什么？啊？我不知道，我不知道，呃，我我给你弄吃的啊！哎，你，回去回去。刚才听镇里的人都说，今天下午有土匪进镇，已经把魏修河绑上山了。哎，快过来！刘猛子把他绑走了。嗯，我可没有要害死他的意思。你说这个魏秋河，好好的跟我抢什么超南哥呀？小姐，这样就好了。这陶先生成不了亲呢，他还会回来找你的。我跟超南哥。算是没有缘分了，他是不会娶我的。哦，对了，小姐，华莱士先生传话来，请你去教堂一趟，他有事要跟你说。他能跟我说什么呀？他不过就是想给我听听收音机。不会的，不会只让你听收音机的，你又不懂外国话。我看他呀，八成是想跟你求婚。行了，别在这瞎说了。吴先生，您说这里面会不会有什么阴谋啊？根据你说的那个条子上的情况，应该不会有什么别的事情。哎呀，这个魏县长到处去征税，确实已经引起公愤了。你说他们要钱，你就去绑架魏县长啊？干嘛要绑架秋河呢？那个魏县长他是有人保护的，秋河是个弱女子，当然好下手了。可是咱们景德镇附近也没有什么大土匪啊，哎，会不会是南山附近的土匪干的？不，离这儿不远有座青阳山，山上是有一伙土匪的。为首的那个叫刘猛子，刘猛子，这个刘猛子自称要杀富济贫，会不会是他干的呀？青阳山，刘猛子，好，我现在就去找他。长南，咱们要先把事情弄清楚。现在到底是哪个山头的土匪抢的人都还不知道，你这样乱跑是没有结果的。我等不及了，现在秋河在他们手里边，还不知道遭多少罪呢。长南，既然他们留下了条子，他们一定会上门来取钱。到那个时候，我们就有办法了。等他们上门取钱，还不知道要什么时候呢。好了，吴先生，我先告辞了。哎，长南，长南，长南，让我走，让我走，听到没有？让我走，让我走，听到没有？吵吵什么呀？在咋？桌上还有，接着砸呀！你找我来干什么？要钱！你父亲搜刮的民脂民膏太多了，我想让他吐出来点儿。魏小姐，我知道你是魏县长的心肝宝贝，只要我抓到你，他不敢不给我钱。原来你是绑票，你想让我爹拿钱来赎？魏小姐太聪明了，你就踏踏实实的在我这儿多住几日，只要我能拿到钱，我一
定放你出去。你放开我，放开我，你放开我！你敢打我？你敢打我？信不信我把你扒光了绑起来？你来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！给我看眼睛！是。老乡，哎，麻烦打听个事儿啊！你知道这青阳山上有个叫刘猛子的人吗？呃，呃不知道。啊，谢谢啊。哎。二少爷，我这有包子和鸡蛋，你饿不？要不要先吃点？我什么都不想吃，那我也不吃了。这土匪还没有消息吗？没，没有。你说他们是为了要钱，为什么不找上门来？县长，你也别太着急。他们就算想要钱，那也得想好办法呀。他们也怕来了就回不去啊。陈科长，哎，你马上写份告示，贴到大门口上去，就说本县为了体恤民情，这房屋税啊不征了。二少爷，吃个包子吧。二少爷，我们都走了大半个山头了，还没找见人，而且这可能不在这里吧？我看这天也不早了，要不然我们先回去吧。县长也派人四处找呢，万一被人知道的话，怕什么呀？又不是我们绑的，是那帮土匪绑的，跟我们有什么关系？可是小姐，万一土匪们被抓了，供出是你让华莱士先生鼓动办的，那你就说不清了。原来魏小姐被人绑架，是你们找人干的。如意，你为什么要这么做？我那魏小姐是魏县长的千金，万一有个三长两短，你担得起这个责任吗？啊，糊涂！人现在绑在什么地方？是青阳山的刘猛子绑架的魏小姐。青阳山。大哥，那个小姐就是不肯吃东西，怎么回事？昨天不是还好好的吗？她非要走，不让她走啊，她宁可饿死。看不见。啊！你不是说三天就放我回去的吗？现在都已经过了三天了。你怎么还不放我走？哎，魏小姐，钱我还没拿到，我怎么可能放你下山呢？是不是这些饭菜不合你的胃口啊？不是。那你为什么不吃啊？你不放我走，我就不吃。哼，好，哼，魏小姐，看不出来你还挺有脾气的。你不吃，我还省粮食了。不过你给我记住了，饿坏了身子是你的事儿，跟我没关系，听见了吗？哼！为了取得你父亲的信任，你能不能给我一件你随身的物品？
这是我的听诊器，全景德镇只有我有，你拿去给我父亲吧。大哥，大哥，大哥，我们什么时候找魏县长拿钱啊？你今天就下山吧，先去找那个神父，让他带你去见魏县长。神父，他敢出面吗？这是因他而起，他不敢不去。大哥，魏县长如果不肯给咱们十万块大洋，我怎么说？最少也得五万块。你告诉他，如果不给钱，你就撕票。二少爷，二少爷，魏县长那边有什么消息吗？县长大人说了，派去的各路人马都没有找到魏小姐你来干什么，神父大人？啊！你把这个交给县长大人，我就不去县公署了。你告诉县长大人，如今不能低于五万，不出钱，嘿，我们就撕票，啊！我可以把你们的要求转告魏县长，不过，价钱最好还是你们自己去谈。我没跟他见过面，他能相信他女儿在我手上吗？不过有一点我要提醒你啊，千万别说出人在青阳山。嗯，好，我在春阳楼等你，事成之后，也有你一份啊。秀丽啊，啊，你听说了吗？啊，县长大人的千金被人绑走了，魏小姐被绑了。是啊，谁绑的？不知道，县长大人正派人四处找呢。哎，还有你那个陶先生也在找呢。找到了吗？没有。你说咱景德镇这么多年。也没听说过有劫匪呀、啊，这些人是吃了雄心豹子胆了，连县长大人的女儿都敢绑。姐妹们，来客人啦！哎，来啦！秀丽，我走了啊，改天再说啊。嗯、什么？五万块大洋？这些绑匪也太狮子大开口了吧！县长大人，五万块大洋是有一点多。但为了魏小姐，你只有认同割爱。华莱士先生，这秋荷真的在他们手上吗？这是他们送来的东西。这是秋荷的听诊器，还是从法国带回来的呢？这些爱千刀的混蛋！我……对了，他们在什么地方？不知道，县长大人，你也知道，这种秘密他不可能告诉任何人
。对不起，大人，我在教堂还有事，我必须先走了。县长大人，时间紧迫，韦小姐在那里多留一天，就多一份危险。陈科长，哎，我先走了，马上去准备五万块大洋。您上回收回来的税都拉回苏州老家了，现在这账上这。这么多钱，一时恐怕凑不齐呀、啊！你猪脑子呀！啊，这建县公署的钱不会泄垫上啊！呃，是，去呀！呃，是是是是。哎呦，赵少爷，您小心啊！大人现在正发火呢。你看，没事，我就是来给他灭火的。魏县长，哦，赵家公子啊，有何贵干？我已经千方百计的打听到了秋荷的下落。哦，他有危险吗？危险肯定有，不过您别着急，来。知道这件事以后，我跟您一样，非常的着急，我也担心秋荷的安全，所以，我来找您。就是要跟您说，需要出钱，需要出力，尽管跟我说。赵家能帮多大忙，一定帮多大忙。不过你也知道，景德镇就这么大的地方，咱们非亲非故的，这一旦传出去，我怕人家说闲话。如果您要是能成全我和秋荷的亲事，那这帮忙就理所应当了。赵公子，啊，你此时。提这个问题，是不是觉得有点趁人之危之嫌？我不这么认为。首先，我是真心的喜欢秋荷；第二，我也曾经让父亲来找您提过亲，这您都应该知道的。是，你父亲是来过，可是秋荷他不同意。哦，他说什么了，魏县长？他和陶家二公子已在谈婚论嫁，你不知道吗？赵公子。谢谢了，请回吧，魏县长。需要如新的时候，你尽管说。哎，来来来，酒喝了。哎，客官，你那么有钱，做什么生意的呀？老子在青阳山专门劫富济贫啊。啊啊！青阳山有山寨吗？我们怎么没听说过呀？对呀，你们啊，不知道的事情多着呢。老子头两天刚刚接了魏县长的千金大小姐。来来来。陶先生，陶先生，李小姐，陶先生，什么事儿？我知道魏小姐在哪里。您我是县长派来的，是给魏小姐交赎金的。赎金交来了啊！哎，丫头走啊，走！哎呦，慢点儿！上山的路太陡，咱们下来走两步啊！但是轿子上不去。哎，这这么陡
，还不走断腿呀、啊？哎呦，这狗腿子的腿是断不了的，是吧？要不你把那钱箱子给我，我给你带上去。呃，别别别，魏县长知道了，还不得要我小命？那你还给我废什么话呀、啊？还不赶紧给我走！走，走，跟上，来，打箱子。给，拿回。哎，大哥，回来了。这儿，钱呢？嗯？啊，这儿呢，这儿呢。哎，哎，哎，看来这魏县长还挺讲信用的。带上去喝茶。走，大哥，大哥，大哥，不好了，山下来了很多警察。慌什么？什么人？好像是浮梁县的警察。什么？警察？我我我我！哎哎哎哎哎哎！魏县长派兵什么意思？想端老子老窝啊？好啊！看来我是真小看你们了，绑了！哎呀，我操！这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这几个月也打不进来，知道吗？把他拉下去！弟兄们，拜托家伙，现在有人想攻打咱们山寨，给我打起精神上战场！听见没有？听见了！走！快！大娘，我们想去青阳山迷路了，想在您这儿躲会儿旅行吗？啊。好吧，进屋吧。谢谢啊，大娘，我帮你啊。来，进屋。哎，谢谢。来，坐，坐。哎，大娘啊，你这么大岁数，就您一个人住啊？啊，你家里人呢？哎，儿女都有。哎，来，啊、谢谢。女儿啊，嫁到外县了，儿子。别提了，不争气的家伙，让我给赶出去了。好。哎，这大雨天儿，你们上山办什么事儿啊？我们上山办点急事儿。对了，大娘，这山上有伙土匪，打头子叫刘猛子，您知道吗？刘猛子，你们找刘猛子什么事儿？不瞒您说，这刘猛子绑了魏县长的女儿，我们上山救人的。您知道他的山寨在哪儿吗？什么？刘猛子？他绑了魏县长的小姐。是啊，魏小姐是我们少爷魏国门的媳妇儿。您知道吗？啊，天晚了，雨天路滑，今天是上不了山了。明天，我跟你们一块儿上山。哦，那倒不用了。如果您知道怎么走，就告诉我们就行了。这事跟您没关系。再说山寨上挺危险的。啊，山寨里呀、啊，我有熟人，可以帮你们说说话。真的吗？啊，那太好了，那就麻烦你了。那你们今天在这儿住下吧。大人，大人，嗯，哎，大人，狗队长，你怎么这么快就回来了？小姐呢？哎，属下无能啊！我们走到山寨的时候被他们发现了，都给堵在外面了。你带去那么多人，干嘛不强攻呢？啊，攻了，实在是攻不进去啊。那山寨建的滴水不漏啊！哎呦，这下糟了，这下可糟了！怎么了，大人？这刘猛子会认为我不讲信用，说不定会加害小姐的。大人，我们没伤他一兵一卒，他又拿了钱，我觉得他不会对小姐下手的。哦，对了，你去把赵如新叫过来，叫他，叫他干什么？别问了，快去！哦，是。
。你笑什么？今天你下山去拿钱，拿到了吗？钱是拿到了，不过魏小姐，我不能放你下山。为什么？魏县长他不守规矩，他带着兵攻打我青阳山。魏小姐，我打算娶你。娶我？对，你赶快准备一下，需要买什么衣服、首饰、项链什么的，啊，给我开张单子。我才不要呢，我才不要嫁给你呢。好了，魏小姐，冷静一点，知道这是谁的地盘吗？啊？这可由不得你呀、啊！你要干什么？你要干什么？你要干什么？我今天晚上就要跟你圆房！你不要过来！哪来的枪？你走开！走开！别别别！别开枪！别开枪！好好，我不逼你，好吧？千万别扣扳机，我不逼你。我走了，千万别扣扳机。我走了。县长大人，啊啊，如今。来了，来来来来，请请请请，不用了。啊，我请你来是想和你，你想说的话，我都已经知道了。这个事儿就是您做的不对了，您不能河还没过呢，就先把桥给拆了。嗨，如心啊，你说我作为一方父母官。能眼睁睁的看着土匪危害乡里吗？再说，这秋荷又是我的女儿。您心里想什么，我都清楚。一，是想把人救回来；二，又不想出钱；三，还想顺势把这些人全都给歼灭了。<笑>这个算盘不能这么打呀！哎，非也，非也。现在事情都到这步了，您打算怎么办呢？我还能怎么办呢？这不想请你来和刘猛子接洽接洽，告诉他我派兵是去接小姐，不是为了攻打他，纯属是一场误会。哎呀，这个事情，这个事情。不是不能办，不过我可先把话说前头。我如果把人救回来了，您许下的承诺可不能反悔。好，只要你把秋荷救回来，这门亲我认了。好，您放心，人我一定给您救回来，而且救人的钱您一分都不用出，全包在我赵如新的身上。岳父大人，等我的好消息吧。张楠，你快点来救我吧！土匪要娶我做太太，已经下山去买成亲的东西去了。不会嫁给他。如果他真的逼我，我就跟他拼命。走，放台阶。解开。
请问哪位是刘寨主？我是，你是谁呀、啊？我是景德镇官窑的赵如新。找我什么事儿？这儿不方便说话，能不能借一步？赵少爷的意思是，你想娶魏小姐为妻，还送给我五万银票。是。赵少爷，这魏小姐你认识吗？当然认识了。哦，啊，刘寨主，我有一个小小的要求。嗯，你能不能跟魏小姐说，完全是看在我的面子上才肯放她下山的？这个没有问题。不过赵少爷，我提醒你，这个魏小姐可是朵带刺的花，可得小心点儿。把刺拔了不就行了吗？赵先生，我是来救你的。太好了，你是来救我的。啊，你知道吗？一听说你被绑下山之后，我寝食难安啊，竟四处打探。才知道你在这儿，于是我就带着钱上来了。刘某子听说你父亲要带兵上山攻打他，所以他想撕票呢。撕票？对，啊、哦，撕撕票就是要要杀人，他想把你给杀了。哦，啊，不过你放心，我已经给他解释了，你父亲带兵上山，那只是想来接你，并不是攻打山寨。而且，我给他多加了五万，他才肯放你走啊。啊，所以刘猛子答应放我走了。嗯。赵先生，我太感激你了，你可冒这么大的生命危险来救我，我一定会报答你的。你不用感谢我，我是想经过这件事情，从今往后，我要一辈子保护你。保护我？什么意思啊？啊，魏小姐，我想娶你为妻，让你永远在我身边，谁也不能欺负你。娶我为妻啊！你的意思是，如果你救了我，我就要嫁给你。原来你是有条件的。当然，哎，我为我心爱的人付出一切，这全都是心甘情愿的，难道这有错吗？赵先生，你肯来救我，我很感谢你。但是你要我嫁给你，那是不可能的，我不爱你。可是我做这一切，完全是发自内心的，因为我是爱你的，赵先生。请你回去吧，我不会嫁给你的。而且我相信，昌南一定会来救我的。陶昌南。可死都不愿意跟我回去是吗？好，那你就等着吧赵少爷，被刺着了吧？嗨，我劝你啊，还是回去吧。不过这钱，嘿嘿嘿嘿嘿，我就不好意思了。刘寨主，人我不带走，但钱我要拿走。嗯，赵少爷，话不能这样说吧？人我答应让你带走，但他不跟你走，那就是你的事儿。这个钱，你肯定是拿不走的。嗯，我告诉你，魏县长迟早会来攻打你的，那就是我的事儿。<笑>啊，对了，老少爷，下回你再来看我的时候，记得给我带一套你们赵家官窑烧制的那个，哦，给皇上喝酒的玩意儿。你好吧，我。
Kita sungguh lah. <笑>就这儿，小喜子，你扶着大娘。哎，站住！站住！干嘛了？住手！哟，大娘，您怎么来了？快快快，带大娘到厅里坐下。我去告诉大哥。哎，大哥，没事儿，跟我来。大哥。